hallo und herzlich willkommen, liebe Heroes of the Storm, Freunde. Ich habe einen Weihnachtspulli an, denn wir haben eine Weihnachtszeit. Heute ist der 8.12.2019 für die Leute, die es interessiert. Und ja, Wahnsinn, wir befinden uns hier in Heroes of the Storm. Bisschen Private Talk am Rande. Heroes of the Storm ist aktuell immer noch eins meiner Lieblingsspiele, aber aus Zeitgründen schaffe ich es leider nicht, äh, so viel Heroes of the Storm zu spielen. Wir gucken mal kurz in meinen Spielüberblick rein. Ähm, ja, es ist schon wieder 21 Tage her und das waren auch nur äh, ja, relativ unerfolgreiche Spiele, wie ihr seht. Und davor ist es auch noch länger her. Zwei Monate, vier Monate, sieben Monate, acht, neun Monate. Also man kann hier in einem Scrollfenster sehen, was ich dieses ganze Jahr an Heroes of the Storm gespielt habe. Ähm, insgesamt seht ihr es natürlich, mit allen Seasons habe ich eine Menge Heroes of the Storm gespielt. Und das sieht man auch hier daran an meinen goldenen Helden. Und die alten Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal, also die schon länger auf meinem YouTube-Kanal dabei sind, die wissen, dass ich früher sehr viele Heroes of the Storm Videos auch gemacht habe. Und wissen, dass ich auch sehr, sehr gerne Heroes of the Storm spiele. Ja, es ist ein neuer Held raus. Und zwar Deathwing. Habe ich gerade gekauft für 1000 Juwelen. Und 1000 Juwelen sind, glaube ich, eine Menge, oder? Ähm weiß ich jetzt nicht. Hat das immer 1000 äh, Münzen gekostet? Ich weiß das nicht mehr. Das ist so lange her. Ähm ja, Deathwing auf jeden Fall mega cool. Ey. Die Community hat so lange auf Deathwing gewartet. Um, ist wirklich der Wahnsinn. So, ich nehme mir mal hier eben irgendwas Cooles. Ja, Stimme behalte ich mal so. Ja, leider komme ich nicht mehr so zum Heroes of the Storm spielen, wie gesagt. Um, jetzt aber, wo Deathwing draußen ist, habe ich mir gedacht, ich mache ein kurzes Quick-Match-Video, wo ich den Deathwing mal spiele. Und äh, wie gesagt, ich, ich habe den noch nicht gespielt. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich länger nicht online war. Und ich bin mal super gespannt, wie der sich spielt. Ich habe mich da auf jeden Fall ganz wenig nur spoilern lassen. Und hoffe dass ich jetzt Vorführeffekt-mäßig nicht so richtig Hardcore ins Gesicht bekomme. Ähm, ihr seht auch schon an dem Level von den Gegnern und an dem Level von meinen äh, Teammates, Level 7, 42. Ne? Also ich habe lange nicht gespielt, deswegen ist mein MMR äh, bis zum Geht nicht mehr gedroppt. Und dann bin ich noch, äh, ja, habe dann auch noch ein paar Mal verloren, wenn ich dann mal gespielt habe, deswegen... Level 1341 ist da, sticht da schon ein bisschen heraus. Ja, deswegen, wie gesagt, das ist hier ganz, ganz tiefes Bronze-Niveau, gehe ich von aus. Äh ja, ich mache mal hier mein äh, Mitgliederfenster weg. Äh, vielen, vielen Dank, wie gesagt, an meine Abonnenten, an meine Zuschauer. Ich danke euch vor allem an meine YouTube-Mitglieder hier. Ich mache jetzt aber mal das Fenster aus, damit das äh, in Heroes of the Storm nicht so stört. So. Der Loading Screen ist auch gleich durch, der Ladebalken. Boah, Alter. Alter, das ist ja ein riesen Monster. So, was haben wir? Auf Q haben wir... Auf Q haben wir Schmelzflamme. Abklingzeit 3 Sekunden. Spielt nach 1,5 Sekunden einen Flammenstrahl, der alle bla bla Schaden verursacht. Also, man kann das hier aktivieren und dann sprüht der Feuer. So lange, bis der Balken abgelaufen ist oder man es beendet. Auf 1 habe ich Gestalt wechseln. Abklingzeit 20 Sekunden. Dann probiere ich das mal. Aha. 
Okay, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied festgestellt. Wechsel zwischen Zerstörer und Weltenbrechergestalt. Jede Gestalt ermöglicht den Einsatz zwei besonderer Grundfähigkeiten. Der Untergang naht. Verbrennen für Gegner. Schafft einen Bereich. Okay. Ja, okay. Äh, auf W haben wir hier Füg Gegner in einem Bereich nach einer Sekunde. Blabla bla, Schaden. Er schafft eine Lava-Pfütze, die äh, Gegner verlangsamt. Okay. Ah ja, okay. Was ist das eigentlich Mili? Ja, das ist auf jeden Fall Mili Auto Attack. Und wir haben auf E Erdspalter. Erzeugt zwei Erdrisse. Und Gegner betäuben. Das probieren wir auch mal kurz. Ah ja. Also generell die Animations hier von dem Deathwing, die sind sehr langsam, aber macht auch Sinn, weil der sehr riesig und klobig ist hier. Ja, es braucht sehr lange, bis dass der die Sachen dann auch letztendlich castet. Und die Mana oder was auch immer das ist. Ja, wähle ein Talent, wähle ein Talent. Ich habe noch gar kein Talent gewählt, weil ich mir hier in Ruhe alles durchlese, auch für euch und für mich. So, ich, ich, ich habe wie gesagt noch gar keinen Plan hier. Ich steige hier total blind ein mit euch. Deswegen äh, mal gucken. Ah ja, den habe ich nur erwischt, sehr schön. Eigentlich finde ich die E-Fähigkeit Erdspalter ganz cool. Was haben wir denn hier? Heil Deathwing verursachten Schadens. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ich muss immer wieder gucken, was war jetzt was. Ich würde es nur ungern sehen, wenn ihr nicht die Ersten seid, die die Ernte einfahren. Also, auf Mountain kann er nicht, oder was? Drachenflug? Was, was passiert mit mir? Wo bin ich denn? Ach so, mit Q kommt man runter. Hallo. Ja, da muss ich, muss ich, muss man erstmal wissen, ne? Da muss man erstmal wissen. Ach krass. Ach so, da hat er ganz andere Fähigkeiten hier mit der anderen Gestalt. Ah ja, okay. Okay, okay, okay. Sorry, guys. Muss man erstmal drauf klarkommen hier. Erhöht Regeneration. Äh, automatische Angriffe gegen Helden heilen. Das ist auch nicht schlecht. Mache ich jetzt einfach mal. Das war. Äh, Schaden von Verbrennen und Lava-Eruption. Ähm, Lava-Eruption, also weh. Äh, ja, ist ein Multitasking hier gerade. Ah, schade. Hm. 
Boom. Boom. Zauberpaar. Äh, bombardiert beim äh, verringert die Zauberpaar und so gegnerische Helden. Ja, okay, das machen wir mal. Zerstörte Festung schließen, Pädagogismus setzt neue Helden in Furcht. Ja, das machen wir mal. So. Okay. Ja, ehrlich gesagt, gucken wir mal bei Tab rein. Die Fiederei ist real. Aber was soll ich mich hier beklagen? Ich spiele auch nicht gerade gut gerade. Ich bin auch nicht gut. Ja, ja, ist ja gut. Ah, das ist schon ganz cool, ne? Würde ich mal so sagen. Aber mit der Skillung, ne? Da habe ich natürlich noch keinen Plan. Schaue ich mir da mal in Ruhe an bei Gelegenheit. So, okay. Easy. Easy! Ah, ich bin auch ein bisschen raus, ne? Ich bin nicht mehr so gut, wie ich einst war. Niemand 
Schade, okay. Bin ich das erste Mal down gegangen von Nova Ulti. Aber tatsächlich, most, most damage. Overall, wer hätte das gedacht? Ich hätte es nicht gedacht. Macht auf jeden Fall Spaß, der Hero. Nur man muss da erstmal reinsteigen. Wechsel zwischen Stationen. Eine besondere Grundfähigkeit. Fügt in der Nähe. Ich glaube, ich muss häufiger die Sachen switchen. Und ich fliege jetzt mal hoch. Das benutze ich auch zu wenig, denke ich. Schade, ich dachte, ich kann auch mal mit der Ulti drüber fliegen, dann sind alle down. Hm. Ja, das Blöde ist, die Gegner, die pushen halt ziemlich gut. Mit Murky und äh, Asmoden. Asmoden. Alle Talente auf Stufe 7 ist nicht schlecht. Ja, das Blöde ist, die pushen uns kaputt hier. Der Asmoden, der gewinnt das Spiel. Und Murky. Und schon geht das Geflame los. Modern gewinnt das Spiel. Was soll man sagen? Schade. Ich 
Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Aber die Kerrigan aus meinem Team, die war nicht schlecht. Die hat ein paar Leute abgeholt. Das habe ich gesehen. Und äh, ja, irgendwer hat mich gewotet. Komm, ich vote mal den. Aber die Gegner waren halt insgesamt besser. Was soll ich sagen? Die waren halt insgesamt besser. So. Mein Fazit zur Todesschwinge. Finde ich auch witzig, dass man, äh, dass, dass äh, der nicht ganz drauf ist. Finde ich auch super cool. Ja, Statistik, ich hatte Most Damage von allem. Ich hatte hier Talente, irgendeinen Murks geskillt. Ihr habt das auch gemerkt. Ich war dann so Multitasking-mäßig, konnte mich nicht mehr wirklich auf die Talente konzentrieren. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich alle Talente für euch vorlesen und mal überlegen, ob ich da direkt First Try ein sinnvolles Bild zusammenkriege. Hat leider nicht geklappt, aber im Vergleich zu meinen Teamkollegen bin ich auch am wenigsten gestorben. Ich vermute aber, das wird mit Deathwing auch nicht so die ähm, Kunst sein. Alles in allem muss ich sagen, Deathwing ja, wird gehypt ohne Ende. Ich kann es auch verstehen, er macht auf den ersten Blick auf jeden Fall mega viel Spaß. Äh, was ein Bild betrifft, muss ich mich natürlich nochmal ein bisschen schlau machen, welches Bild da Sinn macht. Und vielleicht <lacht> mache ich dann da nochmal ein Video zu, wenn ich ein bisschen schlauer bin. Äh, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, lohnt sich den deswegen mal zu spielen oder generell Heroes of the Storm zu spielen. Ähm, ja, ich habe halt im Moment leider sehr, sehr wenig Zeit und da ist Hearthstone für mich einfach ein bisschen besser in mein Leben zu integrieren, weil Heroes of the Storm, da möchte man ja doch äh, sich ein paar Stunden für Zeit nehmen und halt auch mehrere Runden machen, nicht nur eine. Äh, nichtsdestotrotz, super cooles Spiel, super cooler Held. Äh, euer Feedback würde mich interessieren. Habt ihr Todesschwinge schon ausprobiert? Und wenn ja, wie gefällt euch der Held? Und vor allem, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wenn ihr Lust und Zeit habt, welches Bild ihr spielt. Also welche Talente auf welchem Level, würde mich interessieren. Und in diesem Sinne äh, würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr in Zukunft von mir Heroes of the Storm Videos sehen wollt oder nicht. Tatsächlich, äh, bisschen Private Talk am Rande, ähm, habe ich sogar noch einige Videos von Heroes of the Storm aufgenommen. Ich habe sie nur noch nicht bearbeitet bzw. veröffentlicht. Ja, ich bin halt auch ein bisschen raus, ne? das muss man sagen. Ich habe früher so aktiv Heroes gespielt, aber mittlerweile halt nur noch sehr, sehr selten leider. Und dementsprechend ist mein Skill-Level natürlich auch nicht mehr so hoch. Und äh, ich kriege häufig auf die Nase und dann auch selten spielen, macht es halt auch nicht besser. Ja, trotzdem würde mich interessieren, wollt ihr da trotzdem sehen oder nicht? Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.